இன்னைக்கு உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசாத ஆளே இல்லை எல்லா யூடியூப் சேனல்களையும் சரி செய்தி நிறுவனங்களையும் சரி தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் பற்றி நிறைய தகவல்கள் பேசப்படுது சில யூடியூப் சேனல்களில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி உண்மையான தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த தகவல் மக்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் ரீச் ஆகலை ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பொய்யாக பரப்பப்பட்ட தகவல்கள் பெரிய அளவில் ரீச் ஆயிருக்கு இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது சம்பந்தமாக பரப்பப்பட்டிருக்க பொய்யான தகவல்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது ஒரு தனிப்பட்ட வைரஸ் கிடையாது இது கொரோனா விரியே அப்படின்ற வைரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்த கொரோனா வைரஸில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு அதில் ஏழு வகையான வைரஸ் மட்டும்தான் மனிதனை பாதிக்கும் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இதுக்கு ஏன் பெயர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸோட சர்ஃபேஸில் கிரீடம் போன்ற வடிவம் இருக்கும் அந்த கிரீடம் இருக்கிறதுனால அதை கொரோனா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் நீங்க பார்க்கும்போது நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நோவல் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா புதிய அப்படின்னு அர்த்தம் அதனாலதான் நோவல் கொரோனா வைரஸ் புதிய கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸுக்கு பெயர் வச்சிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இதுல உள்ள அந்த மனிதனை பாதிக்கும் ஏழு வகையான வைரஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ முதல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி டூ நைன் ஒரு வைரஸ் ஒன்னு இருக்கு அப்புறமேட்டு ஓ சி போர் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு ஒரு வைரஸ் அப்புறமேட்டு என் எல் சிக்ஸ் த்ரீன்னு ஒரு வைரஸ் அப்புறமேட்டு ஹெச் கே ஜீரோ ஒன் ஒரு வைரஸ் இந்த நாலு வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா இம்யூனோ காம்பிடன் பீப்புள் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப வயசானவங்களோ இல்ல ரொம்ப சின்ன வயசானவங்களோ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்காது இவங்களை வந்து இந்த வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கோல்ட் லைக் சிம்டம்ஸ் வந்து உருவாக்க கூடியது அப்புறமேட்டு ரொம்ப முக்கியமான டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் ஒரு கடைசி ஒரு இருபது வருஷத்துக்குள்ள நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு பேண்டமிக் ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு போன வைரஸ் வந்து முக்கியமானது வந்து சார்ஸ் அதாவது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்தது அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா மேல்ஸ் இன்னொரு வைரஸ் அதாவது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சைனால இருந்து தான் ஆரிஜினேட் ஆச்சு இந்த ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் லெஃப்ட்ல ரொம்ப ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸான ஒரு வைரஸ் ஆக இருந்தது அப்புறமேட்டு அதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னொன்னு முக்கியமான வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா மேர்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அதாவது சவுதி அரேபியா குவைத் கத்தார் அந்த மாதிரி ஏரியால தான் இந்த வைரஸோட அட்டாக் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்புறமேட்டு இன்னும் நமக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் வந்து சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்வைன் அக்யூட் டயரியா சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் அதாவது பன்றிகள் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பேர் எதுவும் வைக்கவே இல்லை ஏன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் இந்த வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில டெத்ஸ் அப்புறமே சில ஒரு ரொம்ப சீரியஸான இன்ஃபெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விஷயம் வெளியே வந்து இந்த வைரஸ் பத்தி நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பேர் வைக்கல சோ இந்த மீன் டைம் இதை வந்து நாவல் கொரோனா வைரஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நாவல் கொரோனா வைரஸ் என் கோவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வைரஸ்ல வந்து இது செயல்படுறதுக்கு இதுல வெறும் ஆரணி மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளோட உடல் உள்ள செல்லோட கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்ப 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 சின்னதா இருக்கும் ஆனா நம்மளோட உடல் இருக்க செல்ஸ் வந்து வெளியிருக்கிற கிருமி அந்த செல்லுக்குள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட செல்ஸ் ஒரு பூட்டை போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நமக்குள்ள எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்ட ஒரு சாவி இருக்கு இந்த சாவி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு மேல இந்த முள்ளு முள்ளா இருக்குது பாத்தீங்களா இதுக்கு பேரு தான் ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எப்ப இந்த வைரஸ் நம்ம செல்லு கிட்ட வருதோ நம்ம செல்ல இந்த பூட்டுன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த பூட்டை தான் நம்ம ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு உருவாக்கிட்டு <laughs> இந்த சமயத்துல இந்த ஆரணையவையும் அந்த ரைபோசோம் வந்து படிச்சு அதனுடைய செயல்முறைகள் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இந்த வைரஸ்னுடைய ஆரணையோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிக்கிறப்ப இது என்ன திரும்ப உருவாக்கும் இன்னும் அதிகமான வைரஸை வந்து உருவாக்க தொடங்கும் ஸோ இந்த மாதிரிதான் இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்மளோட செல்லுக்குள்ள ஊடுருவி
ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட செல்ஸ் வந்து இந்த வைரஸை உருவாக்கிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளோட செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்படி நம்மளோட செல்ஸில் அழிஞ்சிக்கிட்டே வரத வந்து நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி கண்டுபிடிச்சி நம்மளோட உடலில் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்கு ஏதோ ஒரு அபாயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளை இணுக்களையும் ஆன்டிபாடிஸையும் நம்மளோட ரத்தத்தில் வந்து கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சமயத்தில் நம்மளோட உடல் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்குறதுனால தான் நமக்கு வந்து இருமல் வரதாக இருக்கட்டும் காய்ச்சல் தலைவலி இந்த மாதிரி வந்து அறிகுறிகளில் வரதுக்கான காரணம் நம்மளோட உடலில் வந்து எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி வந்து பரவும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒருத்தர் தும்பறனாலையோ அல்லது இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தரை வந்து தொடரப்ப இந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பரவ தொடங்கும் வைரஸ் வந்து எனக்கு வந்தது அப்படின்னா எனக்கு உடனே அந்த வைரஸ்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்துடாது அதாவது சிம்டம்ஸ் வந்து தெரியறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஸோ சில நோய்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கலாம் இல்லாட்டி பத்து பதினஞ்சு நாள் கூட இருக்கலாம் இந்த இந்த புது கொரோனா வைரஸ் இந்த ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பத்தி இன்னும் நமக்கு போகுது <laughs> உதாரணத்துக்கு <laughs> கைக்கு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரும் கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல ஒருவருக்கு மட்டும் கொரோனா வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள்ல வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருவார் ஆனா இவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா இவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு அவருக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில நாட்களுக்கு வந்து இவருக்கு எந்த விதமான அறிகுறிகளுமே இருக்காது அதனால இவர் சராசரியா பப்ளிக் பிளேசஸ்க்கு போவாரு அவர் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு போவாரு பஸ்ல போவாரு இந்த மாதிரி வந்து பொது இடத்துல நிறைய பேர்த்து கூட போறப்ப அவர் அறியாமையே இந்த கொரோனா வைரஸ் மற்றவங்களுக்கு பர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தர் விட்டு இன்னொருத்தருக்கு பரவுது இப்படி நடந்த இந்த சில நாட்கள்லேயே அந்த இடத்துல இருக்க லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் குறைந்த நாட்களில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு வர ஆரம்பிப்பாங்க இவங்களில் நிறைய பேர்த்துக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ இப்படி குறைந்த நாட்களில் அதிகப்படியான பேஷண்ட்ஸ் வரப்ப அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போதுமான அளவுக்கு வசதியோ இல்லை பெட்ஸோ அங்கே இருக்காது இந்த சமயத்தில் ஹாஸ்பிட்டலோட அளவை தாண்டி மீதி இருக்க பேஷண்ட்ஸில் வயதானவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அல்லது மற்ற நோய்களான இதய நோய் ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி கேசஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலைமை ஏற்படும் ஸோ இந்த சமயத்தில் தடுக்கக்கூடிய நிறைய மரணங்கள் ஏற்பட்டுரும் இதனால தான் நமக்கு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவைப்படுது ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மார்ச் அதாவது வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எதற்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வைரஸ் தொற்றுதல் இந்த கொரோனா வைரஸை வந்து எப்படியெல்லாம் பரவி போகிறதோ அதை கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ சிலருக்கும் வந்து கேள்வி வருது இந்த ஒரு நாள் வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டோம்னா இது வந்து சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு நாள் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஞாயிற்று கிழமை வந்து எல்லாரும் பொதுவாகவே மக்கள் வந்து சரி நாட்கிழம்பு வெளியே எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படியாவது தவிர்க்கணும் அதாவது பப்ளிக் கேதரிங்கை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வீட்லேயே இருங்க ஸோ சேஃப்டி தான் முதல்ல முக்கியம் 
அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க சில பேர் கால் சென்டரில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூட வீட்டிலே செட்டப் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களாம் நீ வீட்டிலேருந்தே ஃபோன் பண்ணி பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனிக்காரங்க வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு டெய்லி சம்பளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் காட்டு வேலைக்கு போகிறவங்க ஒரு தோட்டத்து வேலைக்கு போகிறவங்க இல்லைனா தள்ளு வண்டியில் கடை போடுறவங்க அதாவது இன்றைக்கி நான் வேலை செஞ்சால் தான் என்னுடைய வருமானம் இந்த வருமானத்தை வச்சு தான் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் நடத்த முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னையா பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா வீட்டிலே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் எங்களுடைய குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலருக்கும் கேள்விகள் வருது இந்த தருணத்தில் நான் ஒரு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனுங்க ரொம்ப பேனிக்காக தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் எவ்வளவு தடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம தடுக்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பிற்காலத்தில் வர்ற உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ உங்களுடைய குழந்தைங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பாஸ் பட்டன் இப்போது இந்த தருணத்தில் நாளைக்கு மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட மார்ச் முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரைக்கும் சில கம்பெனிஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சில இடங்கள்லையும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை கொஞ்சம் கடைபிடித்து தான் ஆக வேண்டும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நீங்கள் வீட்டிலே இருங்க உங்களுடைய சேஃப்டியை பார்த்துக்கோங்க உங்களோட குழந்தைய சேஃப்டியோட பார்த்துக்கோங்க இது உங்களோட சேஃப்டி மட்டும் இல்லை நீங்கள் வெளியே போய் மற்றவங்களோட பேசாமல் இருக்கிறது மற்றவங்களுடைய அந்த தொட்டு பழகாமல் இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயத்தில் தான் கொண்டு போய் முடியும் சைனாவில் வந்து முதல்ல இது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரூல் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இப்போ கடந்த இரண்டு நாட்களாக கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட புதிய நபர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீன தேசத்தில் வந்து ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க இது அந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குட் நியூஸ் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட டெய்லி ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்து வந்து அட்மிட் ஆகிட்டு இருக்கிற தருணத்தில் இரண்டு நாட்களாக ஒருவர் கூட இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெசிஷன் எடுத்ததுனால தான் மேலும் பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் இனிஷியலாகவே எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை வரவேற்கணும் ஸோ இதனால் வந்து பலருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்து தான் ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்க அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறவங்க இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் டைம் லைன் கொடுங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக தான் இங்கே வைக்கிற வேண்டுகோள் தாங்க வேறு எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி நம்மளுடைய மக்களும் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் கவர்மெண்ட் சொல்லி நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மளுடைய நன்மைக்காக நம்மளுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய நன்மைக்காக நம்ம குடும்பத்துடைய நன்மைக்காக ஸோ அதுக்காக மட்டும் இந்த விஷயத்த நீங்கள் வந்து கையாளுங்க கொரோனா வைரஸை விட ஆபத்தானது கொரோனா வைரஸ் பத்தி பரப்பப்படுற பொய்யான தகவல்கள் தான் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல வர ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் எல்லாம் வந்து ஃபேக்ட் செக் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க டாக்டர்ஸ் வந்து கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்ல அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நீங்க கன்சல்ட் பண்ணி அதை நீங்க வந்து சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படி யாரும் தெரியல அப்படின்னா நாங்க சயின்டிபிக் தமிழன்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் ஃபேக்ட் செக் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பை வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து ஒரு பப்ளிக் குரூப் தான் ஸோ அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன மெசேஜஸ் வருதோ இல்ல உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் ரிலேட்டடான ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வர வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு தீர்வை வந்து நாங்கள் அதில் ரிப்ளை பண்ணுவோம் கொரோனா வைரஸை தடுப்பதற்காகவும் இதை அழிப்பதற்காகவும் மக்களை காப்பதற்காகவும் எக்கச்சக்கமான அறிவியலாளர்களும் கவர்மெண்ட்டும் தொடர்ந்து உழைச்சிட்டு இருக்காங்க சார்ஸ்ல இருந்தோ மேர்ஸ்ல இருந்தோ அந்த நாடுகள் மீண்டு வந்தது போல கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இருந்து மீண்டு வரும் இந்த உலகம் மறுபடியும் வழக்கம் போல இயங்க ஆரம்பிக்கும்